Έλεγες πως μ' αγαπάς Μα ελπίδες μου χρωστάς Έλεγες να μη σ' αφήσω Μόνο εσένα να αγαπήσω Όσο μπορείς να μ' αγαπάς Ένα τόπο εντυπωσιακό, φτιαγμένο από είδωρ και βράχο. Εδώ η ροή είναι αιώνια και ακατάπαυστη, ικανή να μαγεύει του Μακεδόνε βασιλεί, του Τούρκου κατακτητέ, αλλά και του πιο απαιτητικού επισκέπτε. Θέα ατελείωτη, επιλογέ αμέτρητε, νοστιμιά τοπικών εδεσμάτων αφάνταστη, ντόμπρα φιλοξενία από του ντόπιου αδιαπραγμάτευτη, πολιτιστικό πλούτο αχανή, αναμνήση ζωή. Αξέχαστες. Εδώ βρίσκεται τελικά το σκαλοπάτι όπου πατά ο Θεός για να ανέβει στον ουρανό, σύμφωνα με τον Έλληνα συγγραφέα Μενέλα Ολουτέμι. Αυτή είναι η Έδεσσα, νομός Πέλας. Η πόλη ιδρύθηκε το 813 π.Χ. από το Μακεδόνα βασιλιά Κάρανο, τον Ηρακλήδη, και ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του Μακεδονικού βασιλείου. Έχει σχεδόν 29.000 κατοίκους και αποτελεί την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλας. Παλαιότερα ονομαζόταν Βοδενά, που σημαίνει η πόλη των νερών. Τη στιγμή που θα πρωτοαντικρίσετε την Έδεσσα, θα νιώσετε θέος. Ανηφορίζοντας από τον κάμπο, ξεπροβάλλει ένα καταπράσινο κάστρο με υδάτινες κολόνες. Είναι η τουλάχιστον 12 καταράκτες της Έδεσσας, αυτή της αρχοντικής πόλης που σας χαρίζει την ενέργειά της πηγαία και αυθόρμητα. Απολαύστε την σαν ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό. Τα κυριότερα αξιοθέατα στην Έδεσσα. Μα φυσικά οι ξακουστοί καταράκτες. Ίσως αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία η αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων και μιας ολόκληρης πόλης με τόσο ψηλούς και ορμητικούς καταράκτες αυτά τα μικρά θαύματα του Εδεσσαίου ποταμού. Οι δύο μεγαλύτεροι είναι επισκέψιμοι και προσφέρουν μοναδική ατμόσφαιρα της δύναμης της φύσης, δημιουργώντας τον μύθο της υδάτινης πολιτείας, με τα αιωνόβια πλατάνια, την εντυπωσιακή βοή και τις νύμφες που τριγυρίζουν στη πόλη αυτή της Μακεδονίας. Ο Κάρανος έχει ύψος 70 μέτρα, δημιουργώντας μαγικά σύννεφα υδρατμών. Τολμήστε να βρεθείτε στο υπόσκαφο μπαλκονάκι πίσω από τον καταράκτη. Μία εμπειρία ζωής. Δίπλα υπάρχει το σπήλαιο καταρακτών. Το βράδυ ο Κάρανος φωτίζεται και εσείς μένετε εξτατικοί μπροστά του να τον κοιτάτε ασταμάτητα μέχρι να ανακαλύψετε την νεράιδα που εμφανίζεται στα νερά του. Στο καταπράσινο γεωπάρκο 100.000 τετραγωνικών μέτρων συναντάμε το υπαίθριο Μουσείο Νερού, μοναδικό στην Ελλάδα και άκρος ενδιαφέρον. Η βιομηχανική έδεσα του Μεσοπολέμου, με τις κλωστοϊφαντουργίες, τους νερόμυλους, τα υδροκίνητα εργοστάσια και το καναβουργείο της. Ένα ένδοξο παρελθόν που είναι σαν να το ξαναζείτε σήμερα υπό το πρίσμα του πολιτισμού και της αναψυχής. Το Ενιδρύο Ερπετάριο στο παλιό νερόμυλο του Γιαννάκη, με ψάρια του γλυκού νερού, φίδια, νεροχελώνες, χέλια, καβούρια έως κροκοδυλάκια. Συσαμοτριβείο, μήλος των γεύσεων. Νερόμυλος, μήλος των αισθήσεων. Αν λατρεύετε την θέα χωρίς τέλος, τότε μην παραλείψετε να περπατήσετε το φρύδι της πόλης, μια διαδρομή μήκους κάτι περισσότερο από χίλια μέτρα, πάνω στην άκρη του σμηλευμένου από το νερό βράχου. Εδώ βρίσκεται το Βαρόσι, δηλαδή η Παλιά Πόλη. Μνημεία Μακεδονικής Αρχιτεκτονικής, παραδοσιακές κατοικίες, λαογραφικό μουσείο και καλτερίνια με μονοπάτια που σας οδηγούν σε άλλες εποχές. Στην άκρη της συνοικίας Βαρόσι βρίσκεται η περιοχή Ψηλός Βράχος με καταπληκτική θέα στην πολύχρωμη κοιλάδα. Η αρχαία Έδεσσα βρίσκεται στη θέση Λόγκος, στο Κάμπο, ενώ η σύγχρονη πόλη αποτελούσε την Ακρόπολη της Παλιάς. Θαυμάστε τα τείχη, την κεντρική οδό και ερήπια από αρχαίες οικίε και καταστήματα. Το Κιουπρί, που σημαίνει στα τουρκικά γεφύρι, μία πέτρινη τοξωτή γέφυρα που οι ντόπιοι αποκαλούν Βυζαντινή, η 
εικάζεται ότι από το σημείο αυτό περνούσε η αρχαία Εγνατία Οδός. Το ρολόι, σήμα κατά τεθέν στο κέντρο της πόλης, κατασκευή του 1900. Σε μικρή απόσταση από την πόλη βρίσκεται ένας μοναδικός χώρος για περίπατο και αναψυχή. Το δάσος της Γαβαλιώτισσας και το ανοιχτό θέατρο. Πλησίον το ΦΟΕ, το περίπτερο του φυσιολατρικού ομίλου Έδεσσας. Εξαιρετική θέα, ανάταση και χαλάρωση. Συνεχίζοντας, βρίσκεστε στην περιοχή 606, λόφος με θέα στην πόλη σε υψόμετρο 606 μέτρων. Εδώ είναι τα Χίλια Πεύκα, μια προσκοπική αναδάσωση του 1938 με εκπληκτικό αποτέλεσμα. Οι εκκλησίες της πόλης Το Γενή Τζαμί Χτίστηκε το 1904 με έξοδα του Χασάν Φεχμή Πασά. Εδεσαϊκό καρναβάλι. Έθιμα, παραδόσεις και εξεφάντωμα. Τα Ανθεστήρια. Μια γιορτή των λουλουδιών και της Άνοιξης από το 1950 που αναβιώνει κάθε Μάιο. Αξιοθέατα στον νομό Πέλας. Αρχαία Πέλα. Ψηφιδωτά, Μακεδονικά Παλάτια, Αρχαίο Μεγαλείο. Λουτρά Λουτρακίου Πόζαρ. Τα λόγια είναι περιτά σε αυτό το πανελληνίως γνωστό κέντρο ευεξίας. Φαράγγι Ράμνο Μπορ, περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους πάνω από το Πόζαρ. Διαδρομή ευπρόσιτη δίπλα στο ποτάμι με πολλά γεφύρια και καταλήγει σε καταράκτη ύψους 12 μέτρων. Παλιός Άγιος Αθανάσιος, πέτρινος παραδοσιακός οικισμός κτισμένος στα 1200 μέτρα, ανάμεσα σε δάση οξιάς. Χιονοδρομικό κέντρο Βόρας Καϊμάκ Τσαλάν. Λίμνη Βεγορίτιδα Όρμα, πανέμορφος παραδοσιακός οικισμός Αρχάγγελος, από τα μεγαλύτερα βλαχομογλενίτικα χωριά Παραδοσιακός οικισμός στις πλαγιές του Πάικου Τέλη Ιουλίου παραγματοποιείται η γιορτή των κερασιών Γενικά σε όλη την πέλα τα κεράσια, τα ροδάκινα και τα μήλα έχουν τη τιμητική τους Γευθείτε τα στον τόπο παραγωγής τους. Η πόλη της Έδεσσας σας διασκεδάζει το βράδυ στα καταρακτάκια. Μπαράκια, μουσικές, ατμόσφαιρα και φιού και στα πέριξ, μοναδικές γεύσεις, εκλεκτά πιάτα, με παραδοσιακή νοστιμιά και ενίοτε σύγχρονη προσέγγιση. Ό,τι φάτε και πιείτε εδώ θα σας μείνει αξέχαστο. Πιπεριές φλωρίνης γεμιστές, μανιτάρια με τυριά, το τσουμπλέκι, κρέα στη γάστρα, χοιρινό με κυδόνια ή κάστανα, κολοκυθόπιτα, κομπόστες, κρασί και γράπα, ντόπια τυριά, αλυφές και αρωματικά λικέρ. Καφέ εστιατόρια. Διαμονή. Σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, πες μας τη γνώμη σου, γράψε ένα σχόλιο, κάνε share. Είμαι ο Αναστάσιος Γκρέκος και μόλις παρακολούθησες το κανάλι Ρανισμός, ταξιδιωτικός γκουρού. Επικοινώνησε μαζί μας, ρανισμός.gmail.com Ευχαριστούμε πολύ και κάνε εγγραφή για περισσότερα βίντεο, συμβουλές, ταξιδιωτικές περιπέτειες και μοναδικά τοπία.